Ospiti alla Casa Bianca insieme alla moglie Olena, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto dal presidente americano Joe Biden la promessa di ricevere armi di difesa antiaerea. Oltre ai carri armati M1 Abrams in arrivo in Ucraina la prossima settimana. Biden ha rassicurato Zelensky, nonostante negli USA repubblicani guidati dallo speaker Kevin McCarthy chiedono conto delle spese dei contribuenti americani per la guerra. Mr. President, the brave people of Ukraine, and that's not hyperbole, the people of Ukraine have shown enormous bravery, enormous bravery, has inspired the world, literally inspired the world with their determination to defend these principles. And together with our partners and allies, the American people are determined to see to it that you do all we can to ensure the world stands with you, and that is our overwhelming objective. Thank you for the invitation. Our regular dialogue is proved that our countries are really, truly allies and strategic friends, and we greatly appreciate the vital assistance provided by the United States to Ukraine to combat Russian terror, really terror. Parlando al congresso, Zelensky ha dichiarato se non riceviamo gli aiuti perderemo la guerra. Da Washington arriveranno altri 325 milioni di dollari per l'Ucraina. Il viaggio di Zelensky continua in Canada.